हाय गाइस होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट कल्लू कुम्हार की उना कोटी रिटन बाय के विक्रम सिंह यस चिल्ड्रन दिस इज द लेसन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ कुम्हार मींस पॉटर हु मेक्स अर्थन पॉट्स एंड उना कोटी इज अ प्लेस इन त्रिपुरा व्हिच इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द फार ईस्ट इन दिस लेसन the author is narrating his journey to unakoti dhwani mein yah adbhut gun hai ki ek shan mein hi vah aapko kisi dusre samay sandarbh mein pahuncha sakti hai the author says that sound has got this wonderful quality of taking you to another time period or to another context or situation within a second here dhwani means sound adbhut gun means wonderful quality ek kshan means within a second samay means time period sandarbh means another context or situation main unme se nahi hu jo subah 4 baje uthte hain 5 baje tak taiyar ho lete hain aur fir lodhi garden pahunch kar makbaro और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं नाउ द ऑथर सेज दैट ही इज नॉट वन अमंग देम हु वेक अप एट फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग बाय फाइव दे गेट रेडी एंड देन दे गो टू दिस लोधी गार्डन एंड दे अलोंग विद देर वाइफ दे लुक एट दूम्स एंड देन दे गो फॉर अ लॉन्ग वॉक so the author says he is not that type, uh, type of a person here since the author is mentioning lodi gardens children you have to observe that lodi gardens is a park in delhi in india so this indirectly tells us that he is staying in delhi taiyar ho lete hain means who get ready makbara means tombs and sohbat mein means in their company now children this lodi garden in delhi it has got tombs of many people like sikandar lodi mohammed shah and few other architectural features as well main aam taur par suryodaya ke sath uthta hu apni chai khud banata hu aur phir chai aur akhbar lekar lambi alsai subah ka aanand leta hu now the author tells the kind of person he is he says that he normally wakes up with uh, at sunrise he prepares his own tea and with the tea and the newspaper he enjoys a very long lazy morning aam taur par means normally suryodaya means sunrise chai khud banata hu means he makes his own tea akhbar means newspaper alsai subah means lazy morning anand leta hu means i enjoy that aksar akhbar ki khabron par mera koi dhyan nahi rehta the author says that even though i read the newspaper but my focus is not on the news in the newspaper my attention is not there khabre means news yah to sirf dimag ko kati patang ki tarah yo hi हवा में तैरने देने का एक बहाना है नो दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू लेट हिज माइंड फ्लोट जस्ट लाइक अ कट काइट इन द विंड सो ही जस्ट वॉन्ट्स टू गो थ्रू ऑल द न्यूज एंड जस्ट यू नो द वे अ कट काइट फ्लोट्स इन द विंड इट डजेंट हैव एनी डायरेक्शन इट गोज विच एवर वे द विंड फ्लोट्स सेम वे दरअसल मीन्स एक्चुअली कटी मीन्स कट patang means kite bahana hai means it's an excuse that as well is a kati patang yo bhi kaha ja sakta hai now children you might have observed when you read the lesson more at most of the places he uses comparisons and there is an element of fun in whatever he says ise mai sorry that as well is a kati patang yo bhi kaha ja sakta hai so here he is adding a fun element he says okay we can call it a cut kite fate also ise mai 
अपने लिए काफी ऊर्जादायी पाता हूँ द ऑथर सीज दैट वेन ही ड्रिंक्स टी रीड्स अ न्यूज पेपर ही फाइंड दैट हाईली एनर्जी गिविंग फॉर हिमसेल्फ ऊर्जादायी मीन्स एनर्जी गिविंग और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है एंड ही सेज दैट ही हैज स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पॉसिबली बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ रीडिंग द करंट अफेयर्स इन द न्यूज पेपर ही गेट्स द हेल्प टू फेस द वर्ल्ड फॉर वन मोर डे because he is aware of all the current affairs whomever he meets he can talk about topics which is happening then and there right sambhavta means possibly dridh vishwas means strong belief duniya means world samna karne mein means to face the world ek aisi duniya ka samna karne mein jiska koi sir pair samajh pane mein main ab khud ko asamarth pata hu now he describes that world he says such a world where now i find myself incapable of understanding this world what is happening in the world the world is changing so fast there are so many incidents happening every day that he is not able to really be in a position to understand the world children now this is the place known as unakoti i have just taken a simple picture to show you it's in tripura and this is lodi gardens in delhi in india and this is what he has mentioned in the first paragraph where you have the tombs of sikandar lodi mohammed shah and many other architectural features which are worth watching abhi haal mein meri is shantipurna dincharya mein ek din khalal pad gaya now the author says that recently uh his uh, peaceful routine it got disturbed or there was an obstacle in this his uh, uh, daily routine now shantipurna it means one minute children i'm just trying to mark it yeah shantipurna means peaceful dincharya means routine khalil pad gaya means there was an obstacle mai jaga एक ऐसी कान फाडू आवाज से जो तोप दगने और बम फटने जैसी थी नाउ ही सेज दैट ही वोक अप विद अ वेरी लाउड लाउड साउंड विच वॉज लाइक ही फेल्ट एज इफ हिज इयर ड्रम्स वुड बर्स्ट एंड ही कंपेयर्स इट टू द फायरिंग ऑफ अ कैन एंड द एक्सप्लोडिंग ऑफ अ बॉम्ब he says that it was that loud here children kan fadu means something which uh, you know breaks your ear drums awaaz means sound top means cannon which is used in wars now i've given a picture of top here dagne means firing firing the uh, cannon or bam fatna fatna means to explode goya george w bush और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो ही फेल्ट एज इफ बिकॉज ऑफ द काइंडनेस ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन बुश एंड सद्दाम हुसैन मे बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड इज अगेन यूजिंग दिस इन अ सकास्टिक वे ही इज जस्ट ट्राइंग टू एड सम एलिमेंट ऑफ फन इन टू द वॉट एवर ही इज डिस्क्राइबिंग मेहरबानी से मीन्स काइंडनेस तीसरा थर्ड विश्व युद्ध मीन्स वर्ल्ड वॉर खुद का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी एंड देन ही सिंग आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ दे वॉज नो सच थिंग खुद का शुक्र है मीन्स आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ दरअसल ये तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था अगेन ही इज कंपेरिंग दैट ही सिंग दैट दिस वॉज एक्चुअली a game which was being played in the heaven by the gods mahas means only swarg means heaven devata means gods jiski jhalak bijliyon ki chamak aur badalon ki garaj ke roop mein dikhne ko mil rahi thi now he is telling that 
the gods were playing games and he was able to see the glimpse of that in the form of the shines of the lightning and thundering of the clouds. Bijli means lightning, chamak means the shine. Badal, clouds, garaj means thunder. I hope you understood children. Here he says that the loud sound that he heard, it was of the thunder of the clouds and the shine of the lightning. Maine khirki ke bahar jhanka. I looked out of the window. Khirki means window. Jhanka means looked out. Akash badalon se bhara tha jo senapatiyon dwara tyag diye gaye sainikon ki tarah aatank mein ek dusre se takra rahe the. Now there was loud th thunder going on. So when he looked outside, he saw that the sky, it was full of clouds. And he compares these clouds to, you know, those soldiers who have been abandoned by their commanders and who were bumping into each other in fear. So Akash means sky, Badal means clouds, Senapati means head of the uh, army, like you can say commander. Sainikon ki tarah means like the soldiers. Aatank mein, in fear. Ek dusre se takra rahe te means they were bumping into each other. Vikshipto ki tarah Aakash ko bhed bhed dene wali tadit ke alawa jade ki alis subha ka thanda bhura Aakash bheta jo prakriti ke tandav ko ek Bhumi muhaya kara raha tha. Now these are a little bit difficult words. Just uh, listen carefully children. Vikshipto ki tarah means like mad people. The clouds, they were bumping into each other. It was thundering. There was a lot of lightning and it was looking as if they're all mad at each other. Akash ko bhed bhed dene wale. <clears throat> Tadith means lightning. Now like a mad person, the lightning was tearing the sky. Other than that, even the extreme cold of the early morning, because of which the sky was looking almost brown, it was looking as if it was that sky, it was giving a background or it was providing a background for all this to happen. And these um, lightning and thundering, he compares that to Tandav. Tandav means the dance of Lord Shiva. When he is very angry, he dances in, an, um, in a very ferocious way. So that is known as Tandav. So he's uh, comparing it to that Tandav, this lightning and thunder. Jo prakriti ke Tandav ko ek prisht bhumi muhaya kar raha tha. Here children, now let me tell you the meanings word by word. Vikshipt means mad. Akash, sky. Tadith means lightning. Ke alava means other than the lightning. Jada means extreme winter. Alis subha means early morning. Bhura akash means brown sky. Now this brown color also comes because the sun is also rising at that time. So th there is a mix. Prakriti ke tanda. Nature's uh, angry dance. That is what he means here. Prusht bhumi. Background, muhaya means it was providing. So the sky was providing a background for this nature's angry dance to take place. This is what the author means to say. Is Tandav ke garjan tarjan ne mujhe teen saal pehle Tripura mein una koti ki ek sham mein pahuncha diya. When he saw this angry dance of the nature and this thundering and the lightning, it reminded him of one evening that he was there in Unakoti in Tripura. And that was around three years back. Sham means evening. I hope it's clear. It's a bit difficult. But children, in case you have doubts, do let me know. 
दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से तीन खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था नाउ द कैपिटल राजधानी मीन्स कैपिटल द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला नाउ इन 1999 दिसंबर एज पार्ट ऑफ मेकिंग अ शो नोन एज ऑन द रोड the title of the show was on the road and it was made in three episodes or three parts as part of that show he had visited the capital of tripura agartala in 1999 december here on the road as i told you it's the name of the show sheeshak means title teen khando wali means uh, divided into three parts a tv shrinkhala a tv series ke silsile mein means in that context he had gone to agartala iske piche buniyadi vichar tripura ki samuchi lambai mein aar paar jane wale rashtriya rajmarg 44 se yatra karne aur tripura ki vikas sambandhi gatividhiyon ke bare mein jankari dene ka tha now when he was making this uh, tv show his basic idea it was to you know travel that national highway 44 which covers the entire length of tripura and also he wanted to make people aware of the development activities that were going on in tripura that was his basic purpose buniyadi vichar means basic purpose त्रिपुरा की समूची लंबाई मीन्स एंटायर लेंथ ऑफ त्रिपुरा आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नो राष्ट्रीय राजमार्ग मीन्स नेशनल हाईवे 44 यात्रा करने टू ट्रैवल और त्रिपुरा की विकास संबंधी मीन्स डेवलपमेंट रिलेटेड गतिविधियां मीन्स एक्टिविटीज के बारे में जानकारी टू गिव इंफॉर्मेशन so people would get information about the development related activities that was going on in tripura tripura bharat ke sabse chote rajyon mein se hai now tripura is one of the smallest states of india rajya means state 34 pratishat se zyada ki iski jansankhya vriddhi dar bhi khansi खासी ऊंची है सॉरी आई डिड नॉट राइट दिस रीड दिस सेंटेंस प्रॉपरली चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू रीड इट वंस अगेन चौंतीस प्रतिशत से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन त्रिपुरा इट इज 34 परसेंट एंड दैट इज क्वाइट हाई चौंतीस प्रतिशत मीन्स थर्टी जनसंख्या वृद्धि दर मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट खासी ऊंची है मीन्स इट्स क्वाइट हाई तीन तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है नाउ ही इज जस्ट टेलिंग हाउ इज इट एग्जैक्टली लोकेटेड इन इंडिया ही इज टेलिंग दैट it is surrounded by bangladesh on three sides and the fourth part which is left out that mizoram and assam it connects it is uh, uh, having borders with these states on the fourth side and here they call this as a durgam judav means a difficult connection because it's very difficult to access this part बांग्लादेश से घिरा हुआ है मीन्स इट्स सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन थ्री साइड्स और शेष एंड वॉट एवर इज लेफ्ट दैट हैज अ दुर्गम जुडाव मीन्स डिफिकल्ट कनेक्शन विद द नॉर्थ पूर्वी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री ऑफ मिजोरम एंड असम दे फॉर्म बॉर्डर्स विद इट सोनामुरा बेलोनिया सब रूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ 
इसकी सीमा के करीब है नाउ द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ त्रिपुरा लाइक सोनामुरा बेलोनिया सबरूम और कैला शहर दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ त्रिपुरा एंड दे आर फॉर्मिंग बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड दे आर वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ बॉर्डर विथ बांग्लादेश सो हि ज्यादातर मीन्स मोस्टली मोस्ट ऑफ द महत्वपूर्ण शहर मीन्स इम्पॉर्टेंट सिटीज सीमा मीन्स बॉर्डर करीब है मीन्स इट्स क्लोज यहां तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज दो किलोमीटर पर है इवन अगरतला विच इज दैपिटल ऑफ त्रिपुरा इट इज हार्डली टू किलोमीटर फ्रॉम द आर्मी पोस्ट दैट बॉर्डर वेर इट कनेक्ट विथ बांग्लादेश फ्रॉम दैट आर्मी पोस्ट इट इज हार्डली टू किलोमीटर सो हि सीमा चौकी मीन्स आर्मी पोस्ट बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहां जबरदस्त है और इसे यहां सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है नाउ चिल्ड्रन पीपल फ्रॉम बांग्लादेश दे कीप कमिंग टू त्रिपुरा इलीगली दे एंटर त्रिपुरा एंड दे कम एंड सेटल हेयर एंड देर आर ग्रेट मेनी नंबर ऑफ पीपल हु कीप एंटरिंग त्रिपुरा एंड कम एंड सेटल देर एंड दैट हैज गॉट social acceptance also in tripura so avaid avak means illegal entry and samajik swikriti means social acceptance hasil hai means it's given yahan ki asadharan jansankhya vriddhi ka mukhya karan yahi hai the author says the most important reason for the increase in the population of tripura is Uh, this illegal entry of foreigners asadharan means extraordinary jansankhya vriddhi means population uh, growth mukhya karan means main reason assam aur pashchim bangal se bhi logon ka pravas yahan hota hi hai even people from assam and west bengal they come and settle here pravas means settle pashchim bangal means west bengal कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है नाउ दी ऑथर से इज जस्ट बिकॉज पीपल दे कीप एंटरिंग फ्रॉम असम वेस्ट बंगाल एंड फ्रॉम बांग्लादेश इट हैज कॉस्ड एन इन बैलेंस इन दी पॉपुलेशन ऑफ द लोकल ट्राइब्स एज कंपेयर टू दी foreign people now the foreign people are more in number as compared to the local tribes bhari avak means they entering tripura in big numbers the foreign people jansankhya santulan means balance of the population sthaniya adivasiya means local tribes यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है दिस इज द मेन रीजन फॉर द अनहैपीनेस ऑफ पीपल इन त्रिपुरा ऑफ द अनहैपीनेस ऑफ द ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा आदिवासी मीन्स ट्राइबल पीपल असंतोष मीन्स अनहैपीनेस मुख्य वजह है मीन्स दिस इज द मेन रीजन नाउ चिल्ड्रन इन दिस वीडियो आई एम जस्ट स्टॉपिंग हियर द नेक्स्ट पेज इज आई एम गोइंग टू upload in the next video otherwise it becomes very long and sometimes it becomes a bit monotonous so in order to keep that interest of yours in going on reading and understanding the lesson i'll upload the rest of the lesson in my next video so till then go through the lesson very well understand the meaning then you'll be able to answer all the questions without any difficulty